A šta tražiš ti? Pa htjela sam da nađem onu fotografiju koju ste sinoć gledali. Ali život bih dala da je sad izjavlja ljubav. Misliš? Niko ništa drugo i ne zna da priča sa ženama nego da im izjavlja ljubav. Ali uhvatit ću ih ja. A Ika me svuda ogovara kako sam glupa i kako ništa ne znam da razgovaram. E, zapamtit će me. Pokazat ću ja i njemu i Beograđanki da nisam glupa. Da nisam uopšte glupa. Oprosite, zadržala me jedna gospođica. Vratila sam je. A onda sam je na trenutak izgubila iz vida. Kada sam je ponovo ugledala, izgledala je uznemireno. Mora da je saznala neku lošu vest. Ali bila je tako lepa. Gledala sam u nju kao općinjena, a srce mi je krvarilo. Hvala, gospodin. I? Vi ste učenica, jel? Maturantkinja. Pa se plašite mature? Ne, samo francuskog. A hoćete na univerzitet posla? Mislim. Samo ja se ne slažem sa tatom. Ja bih da studiram prava, a on bi filozofiju. Pa bolje je. Žene pravnici još uvijek nisu dobila sva prava. A i kad ste advokat, nekako svi više jure za muškim advokatima. Slušaj, Mišo, 
Знаеш што сам размислив? Шта? Да она преди у другу соб. Да не гледа ви шуту куќа. Слажам се, овој постои не издржува. И да ја купиме нова соба. Е, дала ми господи тамо. Слушај, сине. Знаеш што сме одлучиле тате и ја? Да ти купиме нова соба за спавање. Ми си више дете. И да преѓеш у веќе соба. Нека татин сини има лепу соба. Може? Ej, Ljiljo, ja se malo zadržao. Ima sam razgovor sa nekim klijentima, posle mi svratio Voja. Zovu nas on i Vera da idemo kod njenog oca u selo. Jesi za? Da, da, vrlo rado. Znaš šta, ima dva sata vožnje, ali je vrlo lepa priroda. Trebalo bi da ostanemo u šest. Šta ti je, si bolest? Idemo baš tu malo. Beogradu mi je nekako uvijek nedostajala bašta. Što je danas bilo jedno smješno sa slušanje o sudu. Tri žene su tjela da istuku jednu muškarca. Što? Pa varaju ih sve tri. Zakonitu ženu i dve ljubavnice. Prvo je ostavio zakonitu ženu i otišao s ljubavnicom da živi u jednom stanu. Žena je tužila ljubavnicu da je otela muža i tražila oštetu. Onda se u sudu pojavila druga ljubavnica i ona je tužila ovu prvu zato što je navodno otela muškarca koji joj je obeću ženitbu. I sud ih je jedva umirio i sprečio tuču. Na kraju su shvatili da ih je sve tri varao. I? Ništa, žandarmi sprečili tuču. Tako da sada će ova zakonita žena da podnese zahtjev za razlog, a ove dve su se prijavile da svedoče protiv njega. Kako su sve tri ispale glupe, da ih vara jedan isti čovjek? Pa kad su ovako mislili? Pa ženi je najlakše da poveruje da je muškarac voli, zato što je to sve što ona želi. Pa je muškarac samo to želi. Gospodine Tomiću! Izvolite malo sa gospodjom do nas da posedimo. Evo, dolazimo. Let's go. 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 Let's
Such a loser. Kod Ike vam je stalno nered u sobi, a kod Milana je uvek uredno. Milan je sam sebi kupio nameštaj. On voli da mu je sve na mestu. Zbilja, te vojne akademije ih zaista neće mu nauči. Da, ali evo, vi kada bi, na primjer, hteli da dođete kod mene u sobu, ja bih vam pokazao da je tamo sve u najboljem redu. Ja, sve je u najboljem redu kad je Vida sve istresla. Vidat ćemo kako će sutra biti sve u najboljem redu. Verujte, gospođo, ja nekad poželim da je Ika žensko. I volela bih da imam čerku kao što ste vi. Anka, zabog. Ajde, sačekaj da se ova naša dvojica ožene pa ćeš imati dve čeri. Ih, Milan ide na viši kurs, a onda će, kao i svi generalštabni oficiri, da se ženi mator. Dobro. Ja se slažem da se ženimo što mlađi. Pa ajde, ženi se. Ko ti brani? Završi školu, dobi posao u sudu i ženi se odmah. Stan ti dajem besplatno. A gde, Milan? Uči. Evo, ja mogu da skočim po njega. Ajde, skoči, Ika. Milane. Ajde, izađi. Ajde, nije lepo. Radmilo tamo pita za tebe. Ej, ali da vidiš kakva je Ljiljana. Kao bomba. Evo imam još malo i dolazim. Ja tebe ne razumem. Pa ja znam da ti se dopada, a ti ne želiš da je vidiš. Da, gore imamo tri spavaće sobe, trpezariju, salon. I baš to vam je prelepo. Pa da, prostrane. Posadili smo luk, patliđan, boraniju. Radmilo, mogli bi mi da zasadimo neko povrće? Imamo dovoljno mesta. Do godine ću. Uzmite kolači. Moj džoka ih mnogo voli. A zašto majka ne kažeš da ih i ja volim? A ti ih satireš. A, evo i Milana. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, Milana. Dobro večer, komši. Evo, uzmi kao. Kako ste, Milana? Učim, pa znate, jako sam umoran. Vrlo lepo svirate na violini, čula sam vas. Pa, učio sam od prvog razreda gimnazije, a i kao poručnik sam uzimao časove četiri godine. A zašto, gospodju, i mene ne hvalite? Pa i ja sviram gitaru. Da, i vi vrlo lepo svirate. Ljiljana, mi moramo da krenemo. Pozvao nas je inženjer Vojak od svog tasta na selo. Moramo rano da ustanemo. U, to je veoma lep put. Gospodja nije bila tamo još? Nisam, ne. Moramo da ustanemo pre pet. Obećajte da ćete doći ponov. Doći ćemo, naravno. Dođite i vi kod nas i mlada gospoda. Hoćemo. Hoćemo, naravno. Da? Radnjima, mogu da uđem. Uđit? Pa htjela sam...
odjednulo meni više ništa nije jasno. Čas me ne podnosiš, čas smo srećan par. Zašto ti me ne vodiš u društvo? Zašto ti stalno broširuješ moje poznanstvo? Zar ne bi bilo lakše da živimo nekim poučenim životom dok ne istekno ova tri meseca? Verujem da bi svima bilo sumnjivo ako ne bismo negdje izlazili. A ovako ću imati mogućnosti da smisli neki dovoljno dobar razlog zašto se rastajemo. A da, ja sam zaboravila da si ti advokat i da ti je posao da ubediš ljude u bilo koju laž. Nije uvek laž. Da, verovatno. Lako noć. Lako noć. Dobro jutro! Dobro jutro! Kako sam srećna što vas vidim. Je li vam bilo teško da ustanete? Nije. Ne volim ja nešto dugo da stavim. Vidjet ćete divno je kod mog tate na selu. Mnogo se dobro jede. Moj voje samo misli na uživanje. A da, stat ćemo uspu da pokupimo jednu našu rođelu. Ljena, neće vam smetati da ona ide sa nama? Ne, zašto vi? Vidjet ćete, divna je devojka. Zna je Radmilo, studira prava. Vojna sestra od strica. Dobar dan. Ovo je naša Margita. Margita Pantić. Ne, baš mi je drago da ste me pozvali.
jeli i gde si ti gospodin i gospodja? Aha, otišli su na izlet, vratit će se tek do večera. Prijetno. Od prvog dana mislim na vas i vaše tamne oči. Slušam vašu gitaru svake večeri. Svirajte mi češće. Ne čudite se što vam pišem. Nisu sve žene srećne u braku. Ljete. One. Aman, mama. Za ti ne umeš da kucaš kad ulaziš. Pa i kusine, nikad ti do sad nisam kucala. Evo, sad kuci. Izvini. Htjela sam ti pitao, ma ćeš malo čaje? Ne, hvala. Dobro. Mislim na vas i vaše tamne oči. Slušam vašu gitaru svake večeri. Svirajte mi češće. Ne čudite se što vam bišem. Nisu sve žene srećne u braku. Ljeta. Baš se radujem što idemo kod tate na selu. I on će biti radostan da vidi ovoliko društvo nogu. Njemu je samo da je njegova mala čerka srećna. Ne bi on tako da ima unuče. Imaće, Verka. Imaće. Hoće. A Boga mi, uskoro ćete i vi? Da. I jedno jedno čeka. Margita, vi studirate, jel? Da, pravo, ovde sam činovica u sudu. Aha, a znači idete u Beograd da polažete ispit? Da, sad baš imam ispit. Prisustujete nekad suđenjima? Pa ponekad, kada rad mi obrani. Volim da slušam njegovu odbunu. Mogu mnogo toga da naučim. E, pa hvala. Znači, polagat ćete advokatski ispit. Polagala bi kada bi znala da ću imati toliko klijenata koliko ima radnje. Ali muškarci advokate više cene. Zato će naša Margita da bude činovnica u sudu. A udaćemo je za sudiju. Ako pristanem. E je li, Radmilo, bi ti mene oženio da sam ja advokat? Ne bi. Muž advokat, žena advokat, brak pakao. Ustom žene su preosjetljive za taj posao. Čudi me, Radmilo, da ste vi ostali tako konzervativni što se tiče ženskih profesija. I vi ste, Radmilo, juče bili na onom pretrusu, kada su one tri žene tjela da biju onog čoveka. Jesu, da, evo, pričao se mi njene. Šta je bilo na tom pretresu? Čovek ih je sve tri varao. E onda, vala, neka su ga i tukle. Prvo su one tele međusobno da se potuku, ali kada su shvatile o čemu je reč, sada će ga zakonita žena tužiti. A ove dve će se zločiti protiv njega. Eto, Verke, ne moraš da brineš. U svakom slučaju će on obrati Bosta. I neka će. 
Da pădeți se put. Da, și lep. Ea, tec da vidite selo mog oca. Sve divlje i romantiče. Šta je s tobom? Jeste nešto ljut? Sve u redu? Ne, ne, što? Pa baš sam lepo raspoložena. Mislila sam popodne da vas vodim pored veke malo da prošetamo kroz prirodu, to je tamo, a sada da prošetamo kroz selo, da vidite kuće i malo okolišu. Vera! O, dobar dan, oče! Ovo je Liljana. Radmilova, gospodja. Da. Milo mi je. Tako je. A gde je ostalo društvo? Ostali su oko kuće. Liljana jedina nije videla kraj, pa sam je povela malo u šeji. A, doporći vam se sigurno. Ajde, ajde, prošvetajte vi, a ja idem da pozdravim Radmila i Voju. Došla je Margita. Lepo. Moj tata mnogo voli društvo. Dobar dan, Vera. Dobar dan. Dobar dan. Kakve su seoske devojke? Nisu kao ranije. Ni selo više nije idilično kao što je bilo. U Karlovcima su mi vrlo simpatični. Izgledaju mi nekako patriarchalne. Kako, koje? Neki odu na studiju u Beograd pa se tamo provode. Kad se vrate, misle tako i ovde. Neki i sa oženjenima. Lepo je ovde. Da, dole je reka. A kasnije ćemo pokazati i vrelo gde izvire topla voda. Vera, odi. Evo, moram nešto mami da pomogu. Šta? E pa, drago mi je što ste nas pozvali. E, sad ćete videti kako gospođa popadija kuva. E, da, da, da. Moj zet po običaju preteruje. A, ne, 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 preteruje uopšte. Pa što imate veliku biblioteku? Pa da, možete se slobodno poslužiti nekom knjigom. E, baš vam hvala. Baš ću poglavam neku posa ručka. Navalite. Prijatno. E, hvala. Boga mi voje uopšte ne pretvaruje. Ovo je stvarno izvršeno. Pa deca, ovde je sve sveže, seosko, zato je dobro. A mislim ja da ste vi majstorica. Majstorica. Vi ste Ljeljana već dobili boju. Da, jako lepo izgledate. Pa hvala vam. Dobar izbor. Sigurno vam ne smeta na pozanjim. Ma molim vas, Ljeljana, jedna knjiga vredi onoliko koliko je ljudi pročitali. E, pa hvala vam. E, ti bi stvarno mogo malo lakše s tim vino, pa treba da voziš na sve. A, boga mi, djecu, bojim se da vi danas nećete kući. Ako neka ostanu. Imamo dosta postelja, bit će mesta. Imamo gostinsku sobu za Ljeljanu i Radnju. Samo tamo imamo jedan krevet, pa... Pa njima to ne smeta, oni su svež bračni par. Ja ne mogu nikako da ostane, moram sutra u kancelariju. Ali poranit ćemo, krenut ćemo oko pet, šest i tamo ćemo... Molim te, nemoj, bilo bih jako nervozna. Ne, zaista i meni bi više odgovaralo da krenemo. Prosto moram sutra uvijek u žanu u banku. Onda ćemo sačekati da prođe kiš. Pa ćete neki drugi put prenoćiti. Tad? 
Sad ćemo se proveseliti, pa ćemo zapevati, zaigrati, a možda će biti i kolača. Biće si! Živetina! A Boga mi ćemo da ponovimo ovaj izgled. Ali jedno dva dana. I u istom društvu. Tvoja će me majka sasvim razmaziti. Već si ti razmaže. I vidi li ovodite računa o radnjima? Muževima je potrebno da znaju da žene vode računa. E, to je tačno. Za radnjila ja odgovaram. Vidjem ga skoro svaki dan. On se vrlo dobro vlada. Radmilo, ja ću vam doneti onaj predmet od sudije Novakovića. Dobro. Sutra ste u kancelariji? Da, da, jesam, posle podne, da. Onda se vidimo. Vidimo se. Tako noć. Dođe. Dođe. Ljeljana, šta je s tobom? Nije mi ništa. Bar tebe to ne bi trebalo da interesuje. Samo me ostavi na miru. Dobro, ajde, kaži mi šta je. Čekaj, ti se bojiš da neko nešto ne posumnje, jel to? Ne brini. Evo, bit ću pred svima vesela, samo me sad ostavi na miru. Ljeljana. Ljeljana, reci mi šta nije u redu, ceo dan si čudna. Hoćeš da znaš, jel? Da. Dobro, budi tu. Margitina pisma. Tebi. Gde si ih pronašla? Je li to uopšte bitno? Dobro, šta sam ja kriv? Ne, ne. Ne krivim ja tebe što ona tebi piše ili što te voli. Ne. Ali što ti nju dovodiš u moje društvo i što ona još i sedi pored mene. Ona je jedna usemljena devojka. Čak sam im ja savjetovao da je odvedu negde u društvo, ne bi li nekoga upoznala, eventualno našla muža. Pa su joj dojeli tebi, jel? Nisam očekivao da će da je dovedu. Ostalom, ona je njihova rođaka, nije nenormalna. Kaži mi iskreno, je li ti više volila da mene nijedna devojka pre tebe nije želila? Ne! I ušte ne govorim to. Nego i ti daješ komplimente i tako je daješ nadu. Stvarno nepotrebno, dižeš pršinu. Nepotrebno. Pa nepotrebno, ona je jedna dobra devojka. Ona je dobra devojka, pa da. Ona je dobra devojka, ona je bolja od mene. Što sam ja za tebe neko čudovište. Sam praznoglava avanturistkinja i samo u meni nećeš da vidiš ništa lepo. Nemoj vidi da plačeš. Nemo joj morit ćeš te tvoje lepe oči silnim plakom. Tebi do mojih oči uopšte nije stalo. Zašto tako misliš? Čuvaš i njeno jastoče. Kad sam dobio jastoče nisam znao da je od nje. To sam saznao tek poslije iz pisma. Ostalom, ako ti smeta, možemo da ga bacimo. A zašto čuvaš pisma onda? Neću da ti kažem. Zato što u tim pismima ima nekoliko reda kao tebi. Cirota devojka kad mi je pisala pisma nije ni slutila da ću ih ja čuvati i čitati samo zbog toga što tamo piše o tom ozbiljnom držanju na Beogradskim ulicama. A večeras nisi zbog nje hteo da ostanemo na selu, jel da? I šta ti još sve smeta kod mene? Ajde, kaži mi. Konačno si dočekao da ja patim zbog tebe. Slušaj, Radmila. Ja neću ovakav život. Ovo mora da se završi. 
Sutra se vraćam roditeljima. Ti si advokat, tako da rešit ćeš to već nekako. A šta ako li tebi sad nedavno odeš, a? Sad ćemo onda. E pa ne možeš me zadržati. Dosta si ti mene izmučio i napatio. Je li tako? Pa onda idi. Jedva si dočekao. Miljena! Miljena, otvori vrata! Neću! Otvori vrata, razvalit ću ih! Neću! Otvori! Ne! E pa kajat ćeš se! E pa dosta sam se kajala! Ova Ika samo u Ljiljanino dvorište gleda. Stala ih je u njoj toliko očarala. Ja sam počela doručak bez tebe. Ne, 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 ne smeti. Rekla sam Juliji da ovde postavi, je li to u redu? Da, da, ja volim da jedem nopad. Imaš dosta posla danas. Ubičajno. Se dopa da pita. Ukusno je, da. To je sir što nam je poslala Verina majka. A jel? Da. Ljeljena. Ja želim na posao danas. 
Dobro. Prijatno. Hvala. Dragi Radmil, kao što sada već verovatno vidiš, nisam promenila odluku od juče. Vraćam se kući, u Beograd. Ja više ni sama ne mogu da razumem kada smo zaljubljeni muž i žena, a kada najveći neprijatelji. Mislim da više nema razloga da se mučimo. Ni ti, ni ja. Nije potrebno. Neću poneti svoje stvari, da bi ako želiš imao vremena da smisliš objašnjenje zašto sam otišla. Ja mislim da više nema potrebe za laganje, ali ostavljam to tebi da odlučiš. Poslat ću nekog po svoje stvari. I ne ljutim se na tebe. Julija, idem ja u šetnju. Divno, lepo se provedite, gospodžo. Gospodin Tomić, dobar dan. Dobar dan. Pa kako ste? Dobro sam, dobro sam, hvala. Vi? Pa, evo, dobro, nije loše. Kako Nada je ozdravila? Dobro je, Nada se sasvim oporavila, zahvaljujući vama i hrani koje ste slali, baš se lepo oporavila. Baš mi je drago. Pozdravite je mnogo, molim vas. Hoću i da znate, ako vam nešto treba u kući da vam se popravi ili tako to, moj muž to sve zna da uradi, slobodno nas pozovite. Hvala vam puno, ali nema potrebe. Ja ću... Neću biti tu neko vreme, ali pobrinuću se da Nada i dalje dobija ručak, da znate. Hvala vam, baš ste zlatni. Hvala vam puno. Prijatno. Prijatno. I tako, gospodine Tomiću, ja sam otišao tamo da odnesam predmet, ali nikoga nije bilo. Ja sam siguran da nisam pogrešio adresu, jedino da su oni pogrešili u koje vreme. Da. A, gospodine Tomiću... Molim. Je li sve u redu? Da, 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 sve u redu. Dobro, i šta da radim sa predmetom? S kim? Sa predmetom. Sve u redu, odnećeš ga već. Svaka čast. Dobar dan, gospodžo. Dobar dan. Kako iznenađenje. 
Hoćete li da radmila? Ja sam baš krenula da ga zamolim za jednu knjigu, treba mi za ispit. A, ne, 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 ja idem samo nešto da kupim. Ja idem u kancelariju. Da, da. Doviđenja. Doviđenja. Pero, idem ja kući. A ti kad završiš slobodnici. U redu, razumem. Doviđenja. Vidimo se sutra.